我发现啊，自从开启精装扶贫栏目后啊，每次出镜的概率啊是越来越大了。看吧，多少主播都羡慕不来的。所以，原则上帝啊，请再赐我一件金六甲吧。该说不说的啊，这个词条呢也还行。既然号主没六甲嘛，再也就一把的时间啊，六坤包和刚六啊全部到手了，然后，第二把就变这样了，怎么办？黑市的三把 A 大还等着我去全馆拿下，这系统疯狂让我掉装备，是明着阻挡我扶贫的脚步呀。但是他们知道我还有另一个身份，出金王。五、嗯，好消息，三年出了两把金甲，坏消息是两把大狙。哎，难不掉句啊！你快点保佑我呀！哟，小飘仔，这要是让他一枪死了，那不是显得我们六套欺负人四级了？咱得跟男胖学不是啊？一枪吓得他拿起不稳，两枪吓得他打人不中，三枪倒地了。哼，真勇士从不回头看飘仔花。照我这个速度镜头是啊，肯定有人已经在那猫着了，在这蹲会，看看有没有动静。哦，声音是被控，我开的是单排。这个小伙啊，现在面临着三种死法：一被狗咬死，二被我一枪爆头打死，三自雷。当然了，我希望是第三种。哎，咋回事啊？一下子变成 MG 3了。如果这个人不是被控加 MG 3的组合，那就说明福瑞区刚刚至少是存在三队人的。听声音啊，他应该是在主楼里面活动。咱们呀、啊，悄悄咪咪的换个地方。哎，就是这里啊！我刚刚啊观察了一下，从始至终小伙子没上楼里。那等会儿他肯定会来开楼里的两个屋子箱。当他还在幻想这个箱子是出金砖还是金条的时候，下一秒他就睡觉了。OK， 准备行动了。记得吗？我还是那句话。那你我双手插兜，不知道什么叫做对手。我赌你开到了金砖。这吃饭的家伙谁都整掉了呀！再多掉点啊，我背包都装不下了。有了六根包啊，就能装更多的金条。先把这把 A 大藏起来 ，M G 3可以偷脸保护自己 ，A M R 打远程。接下来就是来十个，我都能打过他。我的天啊，上来就是个双黄的，那是不是代表这个武器箱也会？哎，不是，怎么小靓仔在这儿啊？房子外有脚踩沙地的声音，听这个脚步声。没错，他要上楼里。不用想，绝对是从旁边这个铁楼梯上去。哟，真巧啊！你这个盒子啊，就当个盲盒，留在主楼最后开。我呢，先去拿我的金条去。哎，第三根小金鱼到手，这边还有点小垃圾没捡。再去看一下盲盒。我去、啊，花不完，根本花不完。目前呢有四把枪 ，A W M 和 A M R 分别为金枪，一把独眼蛇 M G 3和一把金者 M 7 6 2兄弟们，如果换做你们要抛弃哪把呀？我都快有选择困难症了。但还有一个奇怪的事啊，就是这把武器和金条都出了，金砖到现在都没看到影子，难不成？七三五六啊，七三五六。看完最后一个箱子后啊，我的总估值飙升到了四点一 M， 到做最后的选择了，先腾出点空间来。金枪 A 弹呢，怎么说也得拿上。六甲和枪相比啊，枪占一百五十空间，六甲一百空间，两价格啊其实都差不多，明显六甲更划算，还能留点装金砖的空间，配件站的空间也大，通通扔掉。我那边啊还留了两个箱子，万一等会还有金砖，那不亏大发了？哼，看吧，我就说嘛，还有金的。出辐射五 M， 
，这个车里点绿点，赶紧溜。啊！我去，咋回事？车呢？按照剧本，这里不是应该有个车吗？不是吧？还剩这么远的路，我怎么赶得回去啊？最后三十秒赶回来了，太不容易了，赶紧去全款更衣室。好了，本期视频就到此结束，拜拜。